हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कुलदीप सिंह दोस्तों फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मींस गलत साक्ष्य बनाना इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मींस कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गलत एविडेंस बनाता है तो ये किस नेचर का अपराध है मीन्स इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी गलत एविडेंस बनाया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है फिर नहीं कर सकती है यह अवेलेबल में जमानत या अपराध है या फिर नहीं है और इस अपराध के अंतर्गत जिस भी किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा अपराध किया है तो ऐसा व्यक्ति समझौते के माध्यम से इस विवाद को खत्म कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है उसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य अगर बनाता है तो इसमें कितना पनिशमेंट दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए डेली लाता हूँ दोस्तों फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य बनाना इसका क्या मतलब होता है ये बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर ओथ के ऊपर कोर्ट में मीन जुडिशल प्रोसीडिंग्स में या फिर कोर्ट के बाहर कहीं भी अगर ओथ के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत एविडेंस अगर देता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा और ये किस नेचर का ऑफेंस है और इसके अंदर कितना पनिशमेंट दिया जाएगा इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां जाकर आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य देना कोर्ट में या फिर कोर्ट के बाहर उसके बारे में डिटेल में बताया है और इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य बनाना तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें कि फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस क्या होता है दोस्तों फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य बनाने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनाता है या फिर कोई भी व्यक्ति कोई बुक में या फिर किसी रिकॉर्ड में अगर कोई भी गलत एंट्री अगर वो व्यक्ति करता है या फिर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर बनाता है या फिर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कोई भी अगर स्टेटमेंट गलत रिकॉर्ड करता है ऐसा व्यक्ति तो ये फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस माना जाएगा जैसे कि अगर कोई भी दुकानदार अपने दुकान के अगर बिल बुक है उसके अंदर अगर वो कोई भी गलत एंट्री करता है तो ये फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस माना जाएगा इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगर हैंडराइटिंग में अगर कोई भी चीज लिखता है और फिर अगर उसका गलत प्रयोग करता है ऐसा व्यक्ति तो ये फेब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस माना जाएगा और ये सभी चीजें मीन्स किसी भी बुक या फिर रिकॉर्ड में गलत रिकॉर्ड करना कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गलत बनाना या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना तो ये सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस उद्देश्य से की जाए ताकि इन सभी का प्रयोग वो व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग में मीन्स कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसके अंदर या फिर अगर कोई भी व्यक्ति को जो कि पब्लिक सर्वेंट है और ऐसे पब्लिक सर्वेंट को अगर कानून ने कोई भी कार्यवाही करने के लिए अगर अधिकार दे रखे हैं तो जिस व्यक्ति के द्वारा जो कि पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा अगर कोई कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही के अंदर अगर इन फेब्रिकेटेड मीन्स गलत एविडेंस का अगर प्रयोग किया जाता है या फिर अगर कोई भी आर्बिटेटर के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो उस आर्बिटेटर के सामने अगर ये गलत चीजें मीन्स जो गलत एविडेंस बनाए गए किसी व्यक्ति के द्वारा तो वो अगर प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इन सभी जगहों पे प्रयोग करने के उद्देश्य से अगर कोई भी व्यक्ति को गलत एविडेंस मीन्स फेब्रिकेटेड एविडेंस अगर बनाता है तो ये फेब्रिकेशन ऑफ एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य बनाना माना जाएगा दोस्तों फेब्रिकेटेड एविडेंस के मेन कंडीशन यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी रिकॉर्ड में या फिर अगर किसी भी बुक में कोई गलत एंट्री करता है या फिर कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या फिर कोई भी गलत स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करता है और इन सभी का प्रयोग वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए करता है ताकि जुडिशियल प्रोसीडिंग में मीन्स कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसको जीता जा सके या फिर अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी कार्यवाही की जा रही है तो उसको अपने फेवर में किया जा सके या फिर अगर कोई भी आर्बिटेटर कोई कार्यवाही कर रहा है तो उसको अपने फेवर में किया जा सके इसलिए ही वो व्यक्ति ऐसा फेब्रिकेटेड मीन्स गलत एविडेंस बनाता है और फिर उस फेब्रिकेटेड मीन्स गलत एविडेंस का उस व्यक्ति के अगेंस्ट में यूज करता है तो ये सभी फेब्रिकेटेड एविडेंस म
वो यह साबित कर सके कि ए ने उसका मोबाइल चोरी किया है तो यह फेब्रिकेटेड एविडेंस मीन गलत साक्ष्य बनाना माना जाएगा दूसरा एग्जाम्पल फेब्रिकेटेड एविडेंस का ये है कि ए एक दुकानदार है जिसका कि बी रेगुलर कस्टमर है और बी जो भी सामान लेकर के जाता है ए से तो ए उसका रिकॉर्ड अपने बिल बुक में रखता है लेकिन अगर बी कोई सामान लेकर के गया ही नहीं ए से और फिर भी अगर ए ने अपनी बिल बुक में अगर कोई भी गलत एंट्री कर ली है मीन्स कोई भी गलत रिकॉर्ड अगर उसने लिख लिया है जान करके तो ये फेब्रिकेशन मीन्स गलत एविडेंस बनाना माना जाएगा दोस्तों फेब्रिकेशन ऑफ एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य बनाने का मेन इंटेंशन यही होता है कि उसका अगर किसी भी केस में या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने इन चीजों को प्रोड्यूस कर करके मीन जो एविडेंस है उनको प्रोड्यूस कर करके उस केस को अपने फेवर में किया जा सके और उस दूसरे व्यक्ति को उस एविडेंस के आधार पे गलत साबित किया जा सके इसीलिए किसी व्यक्ति के द्वारा फेब्रिकेटेड एविडेंस में गलत साक्ष्य बनाया जाता है दोस्तों आपको मैं ये बता दूँ की फेब्रिकेटेड एविडेंस किस नेचर का ऑफेंस है तो यह नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी फेब्रिकेटेड एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य अगर बनाया है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता होती है और गिरफ्तारी वारंट मजिस्ट्रेट के द्वारा इश्यू किया जाता है और जब किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी फेब्रिकेटेड एविडेंस बनाया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता होगी पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है दूसरा यह अवेलेबल में जमानत या अपराध है कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फेब्रिकेटेड एविडेंस मीन्स अगर गलत साक्ष्य बनाता है तो ऐसा व्यक्ति बेल एज ए मेटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जाती है थर्ड ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा फेब्रिकेटेड एविडेंस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर बनाता है तो ऐसे व्यक्ति से वह समझौते के माध्यम से इस केस को खत्म नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति समझौते के माध्यम से उस केस को खत्म नहीं कर सकता है अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर फेब्रिकेटेड एविडेंस मीन्स गलत साक्ष्य अगर बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को कितना पनिशमेंट दिया जाएगा कोई भी व्यक्ति अगर फेब्रिकेटेड एविडेंस अगर बनाता है मीन्स गलत एविडेंस बनाता है और इनका अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर प्रयोग करता है ऐसा व्यक्ति मीन्स कोर्ट में जो भी कार्यवाही हो रही है या फिर कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो उस केस के अंदर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी फेब्रिकेटेड एविडेंस में गलत साक्ष्य बनाया गया है उनका अगर प्रयोग किया जाता है उस केस को जीतने के लिए तो इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को अधिकतम सात साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी कोर्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसे व्यक्ति को सात साल से कम की जेल की सजा भी सुना सकता है लेकिन अधिकतम सजा इस केस में सात वर्ष होगी जेल की और कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को फाइन में जुर्माना भी लगाया जाता है और जुर्माना कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना लगाती है ऐसे केस में दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फेब्रिकेटेड एविडेंस मीन गलत एविडेंस बनाता है और वो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा अगर किसी भी अदर केस में अगर यूज करता है तो ऐसी कंडीशन में इस केस में उसे अधिकतम तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी कोर्ट के द्वारा इसमें कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे व्यक्ति को तीन साल से कम की जेल की सजा भी सुना सकता है लेकिन अधिकतम कोर्ट के द्वारा तीन वर्ष की जेल की सजा दी जा सकती है इस ऐसे केस में और कोर्ट के द्वारा जुर्माना मीन फाइन भी लगाया जाता है और फाइन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो ये दोनों ही कंडीशन है पनिशमेंट की जुडिशियल प्रोसीडिंग में अधिकतम सात साल की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है और दूसरा अगर कोई भी अदर प्रोसीडिंग है जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई प्रोसीडिंग की जा रही है या फिर कोई आर्बिटर के द्वारा कोई प्रोसीडिंग की जा रही है तो ऐसे केस में फेब्रिकेटेड एविडेंस अगर दिए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे अधिकतम तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें